দর্শক বিরতি পেরিয়ে আরও একবার আমন্ত্রণ রাঙা সকালে এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তাদেরকে জানাই শুভ সকাল এবং জানিয়ে রাখি আজ তৃতীয় ঘন্টা এমন একজনকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাকে দেখে আমরা তো একটু ভয় পাচ্ছি আশা করছি আপনারা ভয় পাবেন না কারণ তারা কখনো ভয়ের মানুষ না তারা আমাদের বন্ধু তারা আমাদের চলার পথে সবসময় আমাদের পাশে হাত বাড়িয়ে দেন তারা হচ্ছেন তাদেরই একজন পুলিশ সুপার পুলিশ কর্মকর্তা বিজয় বসাক बरगना सकाले अंश नहीं आविष्कार करते चाहिए शैशव फिर शैशव नहीं छोट बार जन्म ए बेड़े उठा दो दिन शहर दिन छोट ग कृतज्ञ चेष्टा कर सकल समय छुट्टी समय समय स्कूल कलेज पैसा बड़ भाई चाहिए बोटामुटी सबाई देश तो सबकी क्लाबर मत छोड़ बी पढ़तम तो बी पढ़ा जैसे आसा विभिन्न धरण बेर मध्य देखा मानुष के सहायता कर ले छोट बेलापन छोटे जब कर जब कर कलेजे भर्ती हलम विश्वविद्यालय दोटो ग्रुपर मध्य हिचिंग तक छो पुलिस की 
সুন্দরভাবে তার দায়িত্বটি পালন করে সেই জায়গাটিকে নিরাপদ রেখে ফুল দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তখন থেকে আমার মনের মধ্যে একটি ধারণা ছিল যে ইউনিফর্মে জব করলে আমরা অবশ্যই অবশ্যই আমি যেন পুলিশে জব করতে পারি মানুষকে যেন অন্তত পক্ষে আউট অফ দ্য বক্সে যে কিছু একটা করার চেষ্টা করতে পারি এবং আপনি যদি আপনার স্বপ্ন দেখায় সফল হয়েছেন তার প্রমাণ হচ্ছে আপনি আজ রাঙা সকালের অতিথি এবং আপনার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আমরা জেনেছি আপনার কৃতিত্বের কিছু নমুনা আমরা পেয়েছি সেগুলো একটু দর্শকদের জানাতে চাই সেগুলো জানিয়েছেন জিতু দর্শক পুলিশ কর্মকর্তা বিজয় বসাক আমাদের আজকের অতিথি দু সালে সহকারী পুলিশ সুপার পদে সুনামগঞ্জ জেলায় প্রথম যোগদান করেছিলেন নরসিংদী এবং ফরিদপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন দু থেকে দু সাল পর্যন্ত বর্তমানে তিনি বরগুনা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এই দায়িত্ব নেবার পর থেকে পুলিশ লাইফ ব্লাড ব্যাংক জাগরণী নারী সহায়তা কেন্দ্র নারী পুলিশের প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি ইতিবাচক উদ্যোগের কারণে ভীষণভাবে প্রশংসিত হয়েছেন কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পুলিশি সেবা পৌঁছানো হতদরিদ্র অসহায় নারীদের জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্কুলে মাদক এবং জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণা সহ জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় দু সালে প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল পিপিএম দু এবং দু সালে দুবার অর্জন করেন আইজি ব্যাস এছাড়াও পাঁচবার বরিশাল বিভাগের শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপারের সম্মাননা পেয়েছেন তিনি এমন মানুষের সাথে আজ আছি রাঙা সকালে দর্শক ছিল তার কাছে আবারও ফেরেছে ছোটবেলার গল্প শুনছিলাম এবং আপনার স্বপ্নের গল্প শুনছিলাম এবং স্বপ্ন পূরণের পথে আপনি হাঁটতে শুরু করেছিলেন ঠিক কবে থেকে আপনি তো ভেবেছিলেন যে পুলিশ সুপার হবেন তারপরে আমি যখন ওনার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন থেকে আমার চিন্তা ছিল যে চাকরিটা বিশেষ চাকরি করবো এবং সেটি পুলিশ হলে সবচেয়ে ভালো হয় তো তখন থেকে আমি আমার নিজেকে প্রিপেয়ার করতে শুরু করি তো প্রিপারেশনটি ঠিক সেই সময় থেকে তারপরে আস্তে আস্তে যখন অনার্স শেষের দিকে আমি অনার্স অনার্স পরীক্ষা দিব ঠিক সেই সময় সার্কুলারটি হয়েছিল এবং তারপরে আমরা অনার্স অ্যাপিয়ার দিয়ে আমরা পরীক্ষা দিই আমি পরীক্ষা দিই এবং প্রথম পরীক্ষাতেই আমি চান্স পাই বিসিএসএ এবং এটি আমার জন্য সৌভাগ্য বলতে হবে যে আমি অত্যন্ত অল্প সময়ে আমি এই সুযোগটি অর্জন করতে পেরেছি দু হাজার তিন সালে আমরা সারদায় যাই ট্রেনিংয়ে ট্রেনিং থেকে কঠিন ট্রেনিংটি পার করে এসে আস্তে 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 আজকের দিনে আমি এসেছি কঠিন ট্রেনিং এর কিছু নমুনা শুনতে চাই কঠিন ট্রেনিং এর মধ্যে আমরা আসলে বলতাম যে আমরা মানুষের সূর্য দেখে দিন শুরু করে আমরা চাঁদের আলোতে আমরা দৌড় শুরু করি চাঁদের আলোতে আসলে দৌড় শুরু করতে হতো একটি সময়ে দেখা যেত যে চাঁদের আলো মাথার উপরে আমরা দৌড়াচ্ছি একই সাথে চাঁদ একদিকে একদিকে সূর্য উঠছে এই এরকম অবস্থা আমাদের দৌড়টি শুরু হতো এবং সারা দিন একটি কর্ম ক্লান্ত দিন শেষে রাতের বেলা যখন বিছানায় যেতাম তখন আর শরীরে আর কোনো কিছুই মানতো না একই সাথে ঘোড়া ঘোর ঘোর দৌড় ছিল আমাদের আমাদের ঘোড়ার প্র্যাকটিস ছিল আমাদের হর্স রাইডিং ছিল এবং একই সাথে অস্ত্র চালানো থেকে শুরু করে সকল কিছুর মধ্যে দিয়ে এবং সারা দিন ক্লাস সকাল আটটা থেকে আমাদের দুটা পর্যন্ত ক্লাস করতে হতো আবার ক্লাসের পরে আবার নাইট ক্লাস বিকালে আবার প্যারেড পিটি এইভাবে সারাটা দিন চলেই যেত একাধারে प्रतिक्रियाल আমার পরিবার খুবই আনন্দিত ছিল যেহেতু আমার বাবার কাছ থেকে একটি আমরা একটি শিক্ষা অর্জন করেছিলাম যে মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যখন এসেছিস দাগ কেটে যা এটি একটি উক্তি এই উক্তি দিয়ে আমরা সবসময় মনে রাখতাম আমার বাবাও এই উক্তি দিয়ে সবসময় কাজ করতেন মানুষের জন্য কাজ করতেন তো পুলিশে আসার পরে সবাই খুব ভালো একটি ফিল করেছিল যে কিছু এটা করতে পারবো তা আসলে পুলিশের ট্রেনিংটি খুবই একটি কষ্টদায়ক একটি ক্লান্তিকর ট্রেনিং তবে এই ক্লান্তিকর ট্রেনিং এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে আস্তে আস্তে হয়তো বা সাধারণ মানুষের আরেকটি অবয়ব পুলিশের অবয়বে পরিণত হয়ে যায় আমরা সবাই আমরা সবাই একসাথে ইউনিফর্মে ইউনিফর্মিটি নিয়ে আসতে পারি আমরা যারা একসময় ডান বাম করে হাঁটতাম তখন সবাই ডান বললে সবারই ডান পা যেত যখন বাম বলতো তখন সবাই বাম পা যেত এরকম একটি ডিসিপ্লিন লাইফে আমরা চলে আসলাম এটি ছিল আমাদের জন্য একটি বড় সেই জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই হঠাৎ করে অবশ্যই অবশ্যই প্রথমে বেশ কষ্ট হয়েছে তবে সাত আট মাস আমাদের এক বছরের ট্রেনিং সাত আট মাস পরে এটি তখন 
কষ্টদায়ক ছিল মাঝে সাথে মনে হতো হয়তো বা অন্য কোন কিছু করতে পারলে হয়তো বা এই কষ্টটি পেতাম না আচ্ছা স্পোর্টিং মেন্টালিটি ছিল আপনি এবং আপনি খেলাধুলা তো ভালো কি কি খেলতেন আমি ক্রিকেট খেলতাম আমি আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিমের ক্যাপ্টেন ছিলাম এবং একই সাথে আমি ছোটবেলা থেকেই অন্যান্য খেলাধুলা যেগুলো আমাদের দেশীয় খেলাধুলা যেটিকে আমরা বলি কাবাডি বলেন বা হাডুডু বলেন বা দাঁড়িয়া বন্ধা বলেন যেগুলো আমাদের গ্রামে একসময় আমরা খুব খেলতাম এই খেলাগুলোর সাথে আমাদের খুবই যোগাযোগ ছিল এবং আমি একসময় দিনাজপুরে আমার দেশের বাড়িতে আমাদের মহল্লার আমাদের লাল সবুজ দল ছিল লাল সবুজ দলের আমরা আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম একসময় মানে একই অঙ্গে অনেক রূপ না প্রাণের একটি জিনিস কিন্তু অনেকদিন এটির সাথে আসলে চর্চা নেই এভাবে হয়ে ওঠে না আসলে সময়ের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে হয়ে ওঠে না যার ফলে এখন এখান থেকে অনেক দূরে চলে কিন্তু তার কিছুটা প্রভাব রয়ে গেছে আমরা বুঝতে পারছি আপনার কথা শুনে আপনি খুব সুন্দর করে কথা বলছেন এবং আমাদের আজকে ধারণাটাই বদলে গেল যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা এত সুন্দর করে কথা বলতে অনেকেই সুন্দর করে কথা বলেন আজকে আরো একটু ভালো লাগছে আপনাকে দেখে হ্যাঁ আমাদেরও মনে হয় যে আসলে এক মানুষ দূর থেকে এক ধরনের ভাবে এক ধরনের ভাবে তবে আমি বলবো যে মানুষের পাশাপাশি গেলে তখন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় সকল আপনার সম্পর্কে আরেকটা ব্যাপার শুনেছি যে আপনি যে কোনো ধরো নাট্য কর্মশালায় আপনি যোগ দিচ্ছেন কিংবা আপনি সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি থেকে সাধারণ মানুষ যা করে তা করবার চেষ্টা করেন তাই কি এই কথাটি সত্য এটি হলো যে আমি একটি কাজ করি সেটি এখন প্রায় পুলিশ কর্মকর্তারা এই কাজটি করছেন সেটি হলো যে যে বেড়াজালটি থাকে বা যে দেয়ালটি থাকে পুলিশের পাশে এটি মানুষ ভেদ করে আসতে চায় না আমি সেই দেয়ালগুলো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি যে কোনো জায়গায় নাট্য কর্মশালা বলেন বা যে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এই জিনিসটির কারণ আছে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো যেভাবে কমে গিয়েছে ঠিক সেই জায়গাগুলো দখল করেছে আমাদের মাদক জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এক সময় গ্রামের দেশে যখন আপনি হাঁটতেন রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতেন আপনি হারমোনিয়ামের গান শুনতে পেতেন হারমোনিয়ামের শব্দ শুনতে পেতেন তবলার বোল শুনতে পেতেন সেতারের টিং টিং ধ্বনি শুনতে পেতেন কিন্তু এখন কিন্তু সেই জায়গাগুলো নেই এখন আমরা সবাই বিভিন্নভাবে ব্যস্ততার অজুহাতে এবং যেই কর্মটি আমাদের করা উচিত না এই কাজগুলোর সাথে জড়িয়ে আমরা কিন্তু এই জায়গাগুলো থেকে সরে এসছি এবং প্রকৃতি কিন্তু কখনো ভ্যাকিউম রাখে না ওই জায়গাগুলোকে পূরণ করে দিয়েছে এবং পূরণ করে দিয়েছে কি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এইভাবে এগুলো দিয়ে পূরণ হয়েছে তো আমার মনে হয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যদি আমরা আরও বেশি জড়াতে পারি আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে তাহলে কিন্তু এই জায়গাগুলো থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো আপনি তো ভীষণভাবে কাজে ব্যস্ত তো আপনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চর্চা করবার কি করে সমর্থন আমার ব্যস্ততার মধ্যেও আমি চেষ্টা করি যে যদি কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে আমি কোথাও আমার এতটুকু আমি প্যাকটোনাইজ করার সুযোগ থাকে আমি সেই প্যাকটোনাইজেশনটা করে থাকি বিশেষ করে খেলাঘর আমি খেলাঘরের একজন সদস্য খেলাঘরের সাগরপারি থিয়েটার যেটি বরগুনায় বরগুনাতে আছে সাগরপারে সাগরপারি থিয়েটার সেটি আমি একজন সদস্য এবং আমি শুধু নই আমি আমার স্ত্রী আমার দুই সন্তান সহ আমরা সবাই সদস্য আমি চাই যে বাচ্চাদের সাথে মিশতে পারলে তাদেরকে যদি পুলিশ ভীতিটা দূর করানো যায় আমি একটু চেষ্টা করি আমার ওখানে যারাই দেখা করতে আসে তাদেরকে আমি সে লোকটি খারাপ হতে পারে ভালো হতে পারে সমাজে সবচেয়ে জঘন্যতম হতে পারে এবং সবচেয়ে ভালো মানুষ হতে পারে আমি তাকে একটি কাজ করি এক টাকার মেহমানদারি করি এক টাকার মেহমানদারি মানে হলো আমার সামনে চকলেট থাকে আচ্ছা সে ভালো খারাপ যেই হোক বাচ্চা আসলে আমি নিজে তাকে খাইয়ে দিই আর বড়দেরকে আমি একটি করে দিয়ে দিই এটি হলো এক টাকার মেহমানদারি বলতে পারেন আচ্ছা আমরা শুরুতে দর্শকদেরকে আপনার কাজ নিয়ে বেশ কিছু তথ্য জানাচ্ছিলাম তার মধ্যে একটি ছিল যে নারীদেরকে সহায়তা করে এবং জাগরণী নারী সহায়তা কেন্দ্র নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের অনেক কিছু জানবার আছে একটু শুনি আপনার কাছ থেকে জাগরণী নারী সহায়তা কেন্দ্র এটি আসলে আমাদের বরগুনা জেলার এখন সকল মানুষের আস্থার একটি জায়গা এটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অর্থাৎ মামলা করলে সংসার ভাঙে একজন স্ত্রী যদি তার স্বামী বা শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামলা করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সংসারটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে স্বামী যদিও মেনে নেয় কিন্তু শ্বশুর বা শাশুড়ি বলে যে আমি এই বউয়ের হাতের ভাত খাবো না ঠিক এই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা ঢুকেছি 
যে আমরা সংসার ভাঙব না আমরা সংসারটি গড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব রিউনিফিকেশনের দিকে যাই আমরা যদি এরকম ঘটনা আমাদের কাছে আমাদের কাছে কোনোভাবে তথ্য আসে তাহলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সেটিকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি আমরা তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসি দুই পক্ষকে দুই পক্ষকে ডেকে দিয়ে এসে আমাদের একটি প্যানেল আছে এনজিও এবং মহিলা নারী সংস্থা বা বিভিন্ন ধরনের লোকদেরকে দিয়ে সাংবাদিক লয়ার বিভিন্ন ধরনের লোক আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা একটি প্যানেল আছে আমরা একসাথে আলোচনা করে আমরা তাদের কাউন্সিলিং করতে থাকি এমন আছে যে একটি ঘটনা একবার বা দুইবার কাউন্সিলিং করলে হয়ে যায় আবার এমনও ঘটনা আছে দশ পনেরোবার পর্যন্ত কাউন্সিলিং ফিলিং দিতে হচ্ছে তাদেরকে আমরা এইভাবে করি এক সময় যখন তারা ভুল বুঝতে পারে আপনি শুনলে অবাক হবেন যে আমাদের প্রথম যে কেসটি ছিল নাম ছিল নাসিমা অত্যন্ত দুঃখজনক একজন স্ত্রী তার স্বামী মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ যেটিকে আমরা পাগল বলে থাকি অসুস্থ হয়ে থাকে সেই অসুস্থ লোকটিকে সে বিভিন্নভাবে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলে সুস্থ করে তোলার পরে এই মহিলাকে তার আর পছন্দ হয় না নাসিমাকে তখন সে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে নির্যাতন করে এবং আমরা যখন নাসিমার ঘটনাটি শুনলাম সাথে সাথে সেই সময় আমাদের বারোই নভেম্বর দুই হাজার ষোলোতে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকে এক বছর সাত দিন এটি বয়স হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে এই নাসিমাকে আমরা নিয়ে আসি আমাদের অফিসে তার স্বামীকে নিয়ে আসি তার শ্বশুর শাশুড়িকে নিয়ে আসি চিকিৎসা তাদের সাথে কথা বলি এবং বিভিন্নভাবে সিটিং দিয়ে কাউন্সেলিং করতে করতে এক সময় শ্বশুর শাশুড়ি এবং স্বামী তার ভুল বুঝতে পারে এবং মজার ব্যাপারটি মজার ব্যাপারটি হলো যে এখন তারা খুবই ভালো আছে এবং সেই নাসিমাকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য আমরা আমাদের বরগুনা জেলা পুলিশ অফিসে তাকে একটি চাকরি দিয়েছি আপনাদের অনেক সাধুবাদ জানায় এবং এই গল্পগুলো আর সুন্দর সফলতার গল্পগুলো তবে আমাদের তো চলো আমরা মাঝখানে সংবাদ জেনে আসি আমাদের সাথে আরেকটি ঘন্টা আছে পুলিশ সুপার বিজয় বসাক চলুন তার কাছে আবারও ফিরে আমরা আপনার জীবনের গল্প শুনছিলাম এবং একটা কেস স্টাডির কথা বলছিলেন নার্সিংমার কথা বলছিলেন এরকম যদি আরও দু একটা আমাদেরকে বলতেন আমাদের জাগরণীর আরও একটি মেয়ের কথা বলি সেই মেয়েটি তার ব্রোকেন ফ্যামিলির একটি মেয়ে মেয়েটিকে আমাদের জাগরণীর টিম একটি মাঠ থেকে নিয়ে আসে হাতে একটি বাসু ডিনের বোতল মানে বিষের বোতল সে ব্রোকেন ফ্যামিলি বাবা মাও তার খোঁজ নেয় না তারাও বাবা মার খোঁজ নেয় না তার একটি বোন আছে ছোট বোন মেয়েটি খুবই ভালো স্টুডেন্ট এই মেয়েটি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে কিন্তু মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল ঠিক ওই সময় আমাদের কাছে তথ্য আসে এবং সাথে সাথে আমাদের জাগরণের টিম যে মেয়েটিকে নিয়ে আসে এটি যদি আইনগতভাবে বলতে পারেন যে এটি কি ঠিক যে একটি মেয়ে বিষের বোতল নিয়ে এটি তো আত্মহত্যার ইয়ে তবে আমরা মেয়েটিকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করলাম এবং তার ব্রোকেন ফ্যামিলির কথা শুনলাম তার বাবা তার মায়ের খোঁজ নেয় না মা বাবার খোঁজ নেয় না এবং তারা বাবা মা মিলে সন্তানের খোঁজ নেয় না তার ছোট বোনের পড়ালেখার সুযোগ করে দিতে পারছে না টাকা দিতে পারছে না তখন এই মেয়েটিকে আমরা কাউন্সিলিং করি এবং সেই মেয়েটিকেও আমরা একটি প্রস্তাব দিয়েছি একটি এনজিওর সাথে কথা বলেছি তারা তাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে আশা করি যে সেই ক্ষেত্রেও সেই মেয়েটি তার জায়গাতে ফিরে আসতে পারবে এবং একটি ভালো একটি উজ্জ্বলতম একটি জীবন হয়তো বা নিভে যেত সেই জায়গাটিকে আমরা হয়তো বা জানিয়ে রাখার চেষ্টা এবং এরকম অসংখ্য উদাহরণ নিশ্চয়ই আছে আপনাদের হ্যাঁ আমাদের আছে এরকম আরেকটি কথা বলি জাকিয়া আপনারা এটা দেখেছেন প্রায় সেই মেয়েটির বাবা তাকে পড়ার খরচ দিতে পারবে না ক্লাস এইটে পরে মেয়েটি তালতলি থানার সেই মেয়েটি পরবর্তীতে অ্যাসিডের পানি ব্যাটারির পানি খেয়েছিল খেয়ে মা আত্মহত্যা করবে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে যখন আমি শুনতে পেলাম আমি গিয়েছি তার সাথে তার সাথে অনেকক্ষণ সে কথা বলতে পারে না আমি শুধু বলেছি সে শুনেছে সেই মেয়েটিকে আমি তাদের আমাদের জেলা পুলিশের তরফ থেকে আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছি এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি তার পড়াশোনার সকল খরচ আমরা বেয়ার করছি আমরা বলেছি যে আমি যেখানেই থাকি না কেন যোগাযোগ রাখবো আমরা তোমার পড়াশোনা খরচ দেব মেয়েটি খুব ভালো আছে আমার গত পরশু দিন ফোন করেছিল এবং সেই মেয়েটি কিন্তু আমাকে এখন আব্বা ডাকে আমাদের খুব ভালো লাগছে শুনে কারণ এত ইতিবাচক কাজ হচ্ছে আমাদের দেশে এবং আমাদের পুলিশরা করছেন শুনে আমাদের গর্ববোধ হচ্ছে এরকম অসংখ্য উদাহরণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আপনি যে বিষয়টি প্রথমে তুলেছিলেন যে বিরোধ নিষ্পত্তি কিংবা মীমাংসা করে দেওয়া তো আপনি প্রথমে নাসিমার উদাহরণ দিলেন এরকম তো অনেক উদাহরণ আছে কিন্তু এমন কি কখনো হয় যে বিষয়টা খানিকটা ভয় থেকেই হয়তো নিষ্পত্তি করে ফেলছে তারা কিংবা আদৌ কি এই বিষয়টা কতখানি একটি পুলিশের একটি প্রভাব তো রয়েছে তবে আমরা যেটি করি সেটি হলো কাউন্সেলিং এ যাই 
এবং আমরা তাদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের মধ্যে একটি ধারণা থাকে হয়তো বা মামলা হলে দুই দিন পরে জামিন নিলাম তারপরে তিন দিনের দিন কোর্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যাব এরকম একটি ধারণা কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে কিন্তু যখন তাদেরকে আমরা আমাদের অফিসে নিয়ে এসে এরকম দু একটি রায় দেখাই কোর্টের রায় দেখাই যে এরকম স্বামী এই স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামলা করেছে স্বামী এত বছরের জেল হয়েছে শ্বশুর এত বছরের জেল হয়েছে শাশুড়ি এত বছরের জেল হয়েছে যখন তারা এটার কনসিকুয়েন্সটা বুঝতে পারে তখন কিন্তু সেই জায়গা থেকে তারা একটু নিজেদেরকে আবারও চিন্তা করে আর আপনি যেটি বললেন সাস্টেনেবিলিটির কথা স্থায়িত্বের কথা আমরা কিন্তু এদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা কিন্তু তাদেরকে আমরা মনিটর করি আমাদের ইউনিয়ন ভিত্তিক টিম আছে আমাদের ইউনিয়ন ভিত্তিক অফিসার আছে যখনই তারা ওই ইউনিয়নে কোনো একজন অফিসার যায় তখন ওই দিক থেকে একটু ঘুরে আসে একই অবস্থা তুমি কেমন আছো যেমন আমি একটি মামলার তদন্ত তদারকিতে যাচ্ছিলাম তদারকি করা যাওয়ার সময় আমি দেখি নাসিমার বাসাটি আমাকে আমার দেখা স্যার এই যে নাসিমার বাসা আমি যদি দাঁড়াও ঘুরে আসি তো নাসিমার বাসায় গেছি নাসিমা অপ্রস্তুত নাসিমার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই অপ্রস্তুত চেয়ারম্যান সাহেব চলে এসছে তার মধ্যে এসে চেয়ারম্যান সাহেব বাড়িতে পাশে আমি বললাম কি অবস্থা নাসিমা কেমন আছো এই সেন্টার তো তারা আমাকে খুব মানে ইয়ে খুব এটি একটি বড় ব্যাপার সমাধান করার চেষ্টা করেছে এবং তারাও খুব এলাকাতেও তার একটি হলো যে এসপি সাহেব তাকে দেখতে এসেছে এই ধরনের আমাদের অফিসাররা কিন্তু মনিটর করে কাউন্সিলিং এর পরে মনিটরিংটা মানে চলে অনেকদিন তো জাগরণী নারী সহায়তা কেন্দ্র এটি কি প্রথমে সরকারি উদ্যোগে প্রথম শুরু হয়েছিল না ব্যক্তিগত উদ্যোগ এটি সম্পূর্ণভাবে বরগুনা জেলা পুলিশের উদ্যোগে এখানে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেই কোনো ধরনের অর্থনৈতিক সংশ্লেষ নেই এবং অতি অল্প সময়ে কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া একটি উইন উইন সিচুয়েশন আমরা কাজ করে যাচ্ছি পরবর্তীতে নিশ্চয়ই আরো বেশি বিস্তৃত করবার আশা করা আশা আশা করছি যে আমাদের গোটা বাংলাদেশে আমাদের এই ধরনের বিকল্প বিরোধী নিষ্পত্তি এটি চলতে থাকে আপনি যখন ফিল্ডে যান তখন কি ইউনিফর্ম পরেই যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম পরেই যাই এবং যখন অফিস টাইমে পরে যাই তখন হয়তো আমি সিভিলে যাই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম পরেই যাই তাতে কি আপনার কি মনে হয় যে আপনি যেটা বলছিলেন যে পাশে থাকা কিংবা বন্ধু হয়ে থাকা এক্ষেত্রে কি ভয়ের পরিমাণটা বেড়ে যায় নাকি তারা আপনাকে সহজভাবে নাই এটি একটি মজার ব্যাপার হল আপনি যখন ইউনিফর্ম পরে আপনি যখন খুব মানুষকে একটি কাছে টেনে নেবেন তার হাতটি ধরে তার ঘাড়ে হাত দেবেন তখন কিন্তু সে আপনি সিভিলে যাওয়ার চেয়েও যে এটি কিন্তু আরও বেশি পরিমাণে সে বলবে যে একজন পুলিশ সুপার আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে আমার ঘাড়ে হাত দিয়েছে আমার সাথে কথা বলেছে আমি যখন স্কুলে যাই তখন কিন্তু আমি তাদের সাথে যে তাদের বেঞ্চে বসি হেডমাস্টার ক্লাস নিচ্ছে বা কোনো মাস্টার ক্লাস নিচ্ছে আমি তাদের সাথে বেঞ্চে বসলাম তখন কিন্তু ছাত্রছাত্রীগুলো কিন্তু ওই ভয়টি থেকে কিন্তু তারা তখন মনে করে যে না পুলিশ আসলে আমাদের বন্ধু না হলে আমার পাশে এসে কেন বসলো যে এটি জানতে চাইছিলাম আসলে কারণ আমরাও সেটি অনুভব করি আরেকটি বিষয় যে জনসেবার জন্য তো আপনারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসলে কাজ করছেন জঙ্গিবাদ মাদক ইপটিজিং সহ আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনারা কাজ করছেন একটি সুনীতি এক্ষেত্রে তরুণদের অংশগ্রহণ কেমন আমাদের একটি বরগুনা জেলা পুলিশের একটি উদ্যোগ আছে দেশপ্রেম উদ্যোগ এটি নাম হলো দেশপ্রেম উদ্যোগ আমরা প্রত্যেকটি স্কুলে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় না তবে আমরা মোটামুটি প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ভিত্তিক আমরা একটি বা দুটি করে স্কুলকে আমরা বেছে নিই আমার জেলায় বিয়াল্লিশটি ইউনিয়ন আছে তো আমরা এই পর্যন্ত সত্তরটি স্কুলে আমরা গিয়েছি এবং সত্তরটি স্কুলে যে আমরা তাদেরকে আমরা দেশপ্রেম উদ্যোগ আমার একটি ক্লাস আছে এক ঘন্টা একটি মোটিভেশনাল ক্লাস আছে আমি সেই ক্লাসটি নেই এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেওয়া হয় কৈশোর তিন অর্থাৎ এইট নাইন পরে এই ধরনের ছেলেদেরকে আমরা নেই যেন তারা আমাদেরকে রিচ করতে পারে তাদেরকে নিয়ে আমি একটি ক্লাস করি এবং এই ক্লাসটি নেওয়ার পরে তাদেরকে আমরা মাদকের বিরুদ্ধে একটি শপথ করাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট যারা মেয়ে থাকে তাদের জন্য আরেকটি শপথ বেশি থাকে সেটি হলো আমরা কেউ বাল্য বিবাহ করব না এবং আমরা কাউকে বাল্য বিবাহ হতে দেব না আর ঠিক ছেলেদের জন্য আরেকটি বেশি শপথ থাকে সেটি হলো আমরা কেউ ইফটিজিং করব না আমরা কাউকে ইফটিজিং এর শিকার হতে দেব না এটি থাকে আর আমাদের ঠিক এই দেশপ্রেমী উদ্যোগের সাথে আমাদের আরেকটি আছে মাদক মাদকের বিরুদ্ধে আমরা একটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি সেটি হলো যেই মুখে ডাকি মা সেই মুখে মাদককে বলি না এটি হলো আমি দুই ভাগে মাদক এর ব্যবসাটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি একটি হলো মাদকা শক্ত বা মাদক সেবী আরেকটি হলো মাদক ব্যবসা যারা করে তাদের ফিউচার টার্গেট হলো যারা এখন এইট নাইন টেনে পরে এই ধরনের ছেলে মেয়েগুলোকে টার্গেট করার চেষ্টা করে তো আমাদের একটি স্টিকার আছে জেলা পুলিশের এটি আমরা বাংলা ইংরেজি বা অঙ্ক যেই বইগুলোকে প্রতিদিন পড়তে হয় সেই বইয়ের উপরে আমরা এটিকে লাগিয়ে দিই স্টিকারটিকে লাগিয়ে
তারা কিন্তু ফোন দেয় যে স্যার আমাদের এই প্রবলেম হচ্ছে মেয়েরা ফোন দেয় স্যার আমাদের স্কুলে যাওয়ার সময় এখানে কিন্তু এই ধরনের ঝামেলা হচ্ছে এই যে একটা পজিটিভ একটা ভাইব সমাজ থেকে আসছে আমরা কিছু কেস টারি শুনতে চাচ্ছিলাম এই জঙ্গিবাদ কিংবা এগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু গল্প আছে একটু শুনি আচ্ছা আমরা স্কুলে স্কুলে যখন যাই তখন স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা এই প্রতিজ্ঞাগুলো করাই এই শপথগুলো করাই যে আমরা কেউ জঙ্গিবাদে জড়াব না জঙ্গিবাদের তথ্য পেলে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা প্রশাসনকে জানাব এবং আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের নাম্বারগুলো দিয়ে আসি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ মাদক ইফটিজি বাল্যবিবাহ ছেলেদের জন্য চারটি মেয়েদের জন্য চারটি করে শপথ থাকে এটি করানোর পরে তারপরে তাদেরকে আমাদের জেলা পুলিশের তরফ থেকে আসলে জেলা পুলিশের তরফ থেকে কিন্তু এটি আমাদেরকে ফান্ডিং করে সাজিদ সোমান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন আমার বন্ধুর একটি ফাউন্ডেশন তারা আমাদেরকে প্রতি বছর পনেরো হাজার বিশ হাজার করে গাছের চারা দেয় আমাদেরকে আমরা এই গাছের চারাগুলো সেই স্কুলের স্টুডেন্টদেরকে একটি করে বনজ এবং একটি করে ফলজ গাছের চারা তাদেরকে দেয় এবং দুটি করে চকলেট দিয়ে দিই স্টুডেন্টদেরকে তাদেরকে আমাদের জেলা পুলিশের তরফ থেকে মিষ্টিমুখ করানোর মতো একটি প্রোগ্রাম আর কি এটির দ্বারা হয় কি তারা দেশপ্রেমের দিকে উদ্যোগী হয় আবার একই সাথে মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তারা কথা বলে এবং একই সঙ্গে পুলিশের প্রতিও তাদের পুলিশের সঙ্গেও তাদের একটা সেতু বন্ধ তৈরি হয়ে তৈরি হওয়ার সূত্রটা তৈরি হয় তো আমি যেটা জানতে চাইছিলাম যে আপনি কিছুক্ষণ আগে কেস স্টাডিজ এর কথা বলছিলেন কিছু জাগরণী নারী সহায়তা কেন্দ্রে নিশ্চয়ই এরকম ইফতেজিং কিংবা জঙ্গিবাদ মাদক এগুলো নিয়েও বিশেষ কোনো ঘটনা রয়েছে অবশ্যই আসলে ঘটনা অনেক অনেক ঘটনা জানি তার মধ্যে থেকে যদি এই মুহূর্তে খুব বেশি প্রথম একটি ঘটনা বলি আমি জেলায় যোগদান করার পর পরই একটি ইফতেজিং এর ঘটনা পেলাম তো আমি সাথে সাথে মেয়েটিকে নিয়ে আসলাম আমার অফিসে এবং পরবর্তীতে যে ছেলেটি ইফটিস করত তাকে আমি নিয়ে এসছি তারা এক ইয়ার সিনিয়র জুনিয়র মেয়েটি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এই মেয়েটি কিন্তু এখন মেয়েটি আমাদের ওখানে সেবার পরীক্ষা দিচ্ছে এবং তার সাথে আমার রেগুলার যোগাযোগ আছে এবং ওই একটি ঘটনাকে আমি ইনস্টেন্স করেছিলাম যে বরগুনা জেলায় যারা চাকরি আমি আমি চাকরি করছি যতদিন এখানে যতগুলো মেয়ে আছে সবগুলো মেয়ে আমার মেয়ে এসপির মেয়ের সাথে যদি কেউ পারে তাহলে যেন কেউ ইফটিচিং করার সাহস দেখায় আমি এই মেসেজটি সব জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করি এবং আমি স্কুলে স্কুলে যে এই কথা বলি তোমরা সবাই আমার মেয়ে তোমাদের সাথে যদি কেউ ইফটিচ করে এই যে আমার নাম্বার দেওয়া থাকলো তোমরা আমাকে একটু জানাবো এর বেশি কিছু তোমাদের করতে হবে বাকি দায়িত্ব আমি নিব তোমাদের পক্ষ থেকে এই কাজটি একটি ভালো একটি উদ্যোগ বলে মনে করি আমি জি অবশ্যই এবং আরও কিছু উদ্যোগ আপনি নিয়েছেন আপনার পরিচালনায় সেগুলো হচ্ছে যেমন পুলিশ লাইফ ব্লাড ব্যাংকের কথা আমরা শোনাচ্ছি একটু শুনি এর সম্পর্কেও আমি আপনাদেরকে একটি কথা বলি বাংলাদেশ পুলিশ প্রথম এই দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং প্রথম যার রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের মাটি ভিজেছিল সেটি কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আমি সেই গর্বিত একজন বাহিনী সদস্য হিসাবে পুলিশ বাহিনীর সদস্য হিসাবে আমি আমার জেলায় যোগদান করার পরে আমার জেলায় যারা চাকুরি করে সেই সকল সদস্যদেরকে নিয়ে আমরা কল্যাণ প্যারেডের মধ্য দিয়ে আমরা প্রথম আমি ব্যাখ্যা করি যে রক্ত দিলে কি হয় রক্ত দিলে কোনো শরীরের ক্ষতি হয় না রক্ত দিলে অন্তত পক্ষে আপনি আর যে কিছু হোক আপনি কিছু সোয়াব পাবেন এই সোয়াবটি আপনার পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে তাদেরকে তাদের সাথে কথা বলে একটি ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করি যেটি আমাদের সকল সদস্যদেরকে নিয়ে এবং এই ব্লাড ব্যাংকের বয়সও কিন্তু বেশি না পনেরো দুই বছরের মতো হবে দেড় বছর পনেরো দুই বছর হবে এর মধ্যে আমরা প্রায় তিন শতাধিক ব্যাগ রক্ত দিয়েছি এক সময় দেশ স্বাধীন করার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছিলাম এখন আমরা দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমরা রক্ত দিয়ে যাচ্ছি আরেকটি উদ্যোগের নাম কমিউনিটি পলিশিং কথা জি এই প্রসঙ্গে আমাদের বরগুনা জেলায় কমিউনিটি পলিশিং আমাদের আইজিপি স্যারের একটি দর্শন এই দর্শনটিকে আমরা কিন্তু আইজিপি স্যার আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন বর্তমান আইজিপি স্যার এবং আমাদের জেলায় বরগুনা জেলায় আমাদের বরিশাল রেঞ্জের মাননীয় ডিআইজি জনাব মোহাম্মদ শফিকুল আলম শফিকুল ইসলাম বিপিএম স্যারের নির্দেশে আমরা কিন্তু এই কার্যক্রমটি চালিয়ে যাচ্ছি খুবই দারুণভাবে আমাদের এখানে আমরা কমিউনিটি পুলিশকে একদম জনগণের দোর গোড়ায় সেবার জন্য নিয়ে গিয়েছে আমরা উঠান বৈঠক করছি আমরা মহল্লায় মহল্লায় বৈঠক করছি তাদেরকে জানাচ্ছি আমাদের নাম্বার দিচ্ছি এবং আমরা পৌরসভাগুলোকে আরেকটু ছোট ছোট ভাগ করেছি বিটে ভাগ করেছি বিট পুলিশিং এটি আমাদের ডিআইজি স্যারের উদ্যোগ বরিশাল রেঞ্জের সম্মানিত ডিআইজি স্যারের উদ্যোগ বিট পুলিশিং এবং আমরা অভিযোগ বাক্স স্থাপন করেছি আপনি পৌরসভার প্রত্যেকটি পৌরসভায় দেখবেন কিছুদিন পরপর যে দেখবেন জেলা পুলিশের তরফ থেকে অভিযোগ বাক্স এই অভিযোগ বাক্সটি 
যে কেউ ফেলে দিতে পারবে এবং ওই অভিযোগ বাক্স থেকে অভিযোগটি সরাসরি কিন্তু আমার কাছে চলে আসবে আমার লোক সেটি ওপেন করবে তালা মারা থাকে চাবি থাকে সে চাবি দিয়ে খুলে যেটি পাবে সেটি নিয়ে অন দ্য স্পটে রেজিস্টার এন্ট্রি করবে যে এই বক্স থেকে একটি পাওয়া গেল বা দুটি পাওয়া গেল সে অভিযোগটি সরাসরি আমার কাছে চলে আসে এবং এই কমিউনিটি পুলিশটিকে নিয়ে কমিউনিটি পুলিশকে নিয়ে কিন্তু আমরা বরগুনা জেলায় এটি একদম রুট লেভেল পর্যন্ত জানে যে কমিউনিটি পুলিশের মাধ্যমে যদি আমরা কোনো সমস্যা সমাধান করি তাহলে সেই সমস্যার সমাধানটি আরও দীর্ঘতর হবে এবং আমরা এই কাজটি করে যাচ্ছি কমিউনিটি পুলিশের এই কাজটি আমাদেরকে অনেক সুফল দিচ্ছে এবং আপনি বিশেষ করে ইফ টিজি এবং মাদকের বিরুদ্ধে এবং আরেকটি বিষয় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু তারা আমাদেরকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন কমিউনিটি পুলিশের সদস্যরা এবং আমাদেরকে আপনি এরকম আছে যে ধর্ষণ মামলার আসামিকে তারা নিজেরা আইনগতভাবে যেহেতু তাদের আইনই আছে যেহেতু আইন দ্বারাই তারা অনুসার ধারায় সিআরপিসির অনুসার ধারা অনুযায়ী তারা নিজেরা গ্রেফতার করতে পারে তারা গ্রেফতার করে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কাছে জানিয়েছে যে দর্শককে গ্রেফতার করা হয়েছে আচ্ছা এই সময় তো আরেকটি গুরুতর বিষয় আছে যেটি সাইবার ক্রাইম এই বিষয়ে কি আপনার কাজ করছেন আমরা কাজ করছি আমরা সাইবার ক্রাইম নিয়ে আমাদের কলেজগুলোতে বিশেষ করে কলেজগুলোতে আমাদের এখন ইউনিভার্সিটি নেই বিশেষ করে সরকারি মহিলা কলেজ সরকারি কলেজ এবং টেকনিক্যাল কলেজ এই ধরনের জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা সাইবার ক্রাইম নিয়ে কাজ করছি আমরা তাদেরকে একটি পার্ট থাকে তাদেরকে আমরা সাইবার ক্রাইমটি বুঝিয়ে দিই অনেকে কিন্তু না বুঝেও কিন্তু এই ভুলটি করে থাকে আইনের অজ্ঞতা কিন্তু আপনি কখনই আইনের অজ্ঞতা দিয়ে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে আমি আইন জানি না এই জন্য কিন্তু আমি পার পেয়ে যাবেন এটি বলার করার অবকাশ নেই অবকাশ নেই তো সেই জায়গাটিতে আমরা তাদেরকে একটু সেনসিটাইজ করি যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে কি হবে এবং বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে যখন আমি ক্লাস নেই তখন তাদেরকে বলি যে যদি কেউ তোমাদের সাথে এই ধরনের করে তোমরা তাৎক্ষণিকভাবে পড়াশোনা সবচেয়ে বড় কথাটি কি ওরা কিন্তু হতাশাগ্রস্ত হয় ডিপ্রেশনে যায় যদি এই ধরনের কোনো কিছু ফাঁস হয়ে যায় বা এরকম হয় আমরা বলি এটা তোমার ভুল না এই ভুলটা তোমার না এই ভুলটা আমাদের আমাদেরকে কাজ ঠিক করতে দাও আমরা ঠিক করে দেবো তোমাদের পক্ষ থেকে এরকম একটি ঘটনা ছিল আমি নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছি না মেয়েটি এখন ভালো আছে নিঃসন্দেহে ভালো আছে আমরা গর্ব বোধ করি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে নিয়ে এবং এত উদ্যোগ এত কাজ পেশাগত কাজ সমস্ত কিছুর মাঝে পরিবারকে কখন সময় দেয় ধন্যবাদ আমি আসলে আমি আমার স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সন্তানদের প্রতি আমার ভালোবাসা আমার স্ত্রী আসলে আমাকে এতটা সুযোগ করে দিয়েছেন বলেই হয়তো বা আমরা কিন্তু এই পরিমাণ কাজ করতে পারি আমি আমার স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আসলে সময় তার মধ্যেও দিতে হয় বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে চেষ্টা করি আমি আমার সন্তান স্ত্রী আমার সাথেই থাকে বর্গনাতেই থাকে এবং তাদেরকে নিয়ে যতটুকু সময় পাই অন্তত পক্ষে একটু কোয়ালিটি টাইম হয়তো বা বেশি টাইম দিতে পারি না হয়তো বিকালে হয়তো খেলতে পারি না তাদের সাথে কিন্তু অন্তত পক্ষে তাদেরকে ক্যারাম বোর্ড খেলা শেখানো মাছ ধরা শেখানো আমি বলবো যে আমরা আসলে একজন আরেকজনকে চিনতাম ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে এবং আমাদের মাঝে এখন পর্যন্ত সেই পরিমাণ বোঝাপড়াটি আছে কিংবা আপনার পেশাগত জীবন নিয়ে কোনো কিছু নেই তার তো কোনো অভিযোগ নেই কিংবা আক্ষেপ আক্ষেপ বা অভিযোগ হয়তো বা আছে কিন্তু হয়তো বা আমার কাছে প্রকাশ করে না মানে সাথে একটু রেগে গেলে বলে যে আমার মনে হয় সেটি তিনি অবশ্যই এখন রাঙা সকাল দেখছেন এবং তিনি অবশ্যই আপনাকে নিয়ে গর্ভবতী করেন যেটি আপনি আক্ষেপ বলছিলেন সেটি হয়তো সময়ের এবং সেটা হয়তো খুব মিষ্টি একটা অভিমান হতে হ্যাঁ এটা মানুষের প্রতি সময়ের সময়ের সময়টা কম দিতে পারি সেই জন্য আরেকটি ব্যাপার শোনাচ্ছি যে এখন আপনি বইও পড়ে থাকেন বই পড়ারও সময় হয় আপনার আমি এখন পর্যন্ত এটি চালিয়ে যাচ্ছি আমি কোনোভাবেই বই পড়া টির কাছ থেকে আমি চেষ্টা করি অফিসে শেষ সময়ে অল্প কিছু হলো দুটো পাতা হলো আমি অফিস থেকে পড়ে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি কারণ এটি আমার এখন পর্যন্ত চলছে আমার এখন আমি যেটি পড়ছি সেটি হলো হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি এই বইটি পড়ছি আর একটি বই কিছুদিন আগে শেষ হলো এটি আমার থার্ড টাইম পড়া দৃষ্টিপাত যা ব্যবহারে একটি থার্ড টাইম পড়েছি এরকম বই আমি আসলে পড়ি কোন ধরনের বই পড়তে বেশি ভালো লাগে আমার আসলে ইতিহাসের উপর একটু ইতিহাস ভিত্তিক যদি কোনো কিছু পাওয়া যায় সেই জিনিসগুলো ভালো লাগে যেমন চিলেকোটার সিপাই যদি আমরা বলি ইতিহাস এবং একই সাথে উপন্যাসের একটি তারপর প্রথম আলো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যদি আমরা যদি বলি এই ধরনের বইগুলোর প্রতি আমার একটু আগ্রহ আছে আচ্ছা তো বই পড়ছেন আবৃত্তি করতেন একটা সময় কখনো কি পুরো দুষ্টুর ভাবে অভিনয় কিংবা এ জাতীয় কাজে আসবার সম্ভাবনা আছে কারণ আমরা অনেক পুলিশ সুপারকে খুব তো নায়ক হিসেবে দেখি বড় পর্দায় না আমার আসলে এই ধরনের অভিনয়ের প্রতি আমার ইয়েটা আমার আগ্রহ আছে 
তবে আমি ঠিক এইভাবে নয় আমি আসলে যদি পারি কোনো দিন যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয় তাহলে হয়তো আমি বাহান্ডা কাটেন আমি কোনো কাজ করতে চাই পর্দার অন্তরাল থেকে যদি কোনো কিছু করা যায় তাহলে সেই কাজটি করতে পারলে হয়তো বা আমার জন্য ভালো লাগবে ঘন্টাটি চলে গেল আসলে বুঝতেই পারিনি যদি এক কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যে আপনি বাংলাদেশকে নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেন আমি একজন প্রচন্ড আশাবাদী মানুষ আমি একদম ছাই থেকে উঠতে পারার মতো আমি যদি বলি ফনিক্স পাখির মতো আমি সেই জায়গা থেকে বলতে পারি আমি বাংলাদেশকে নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী এবং একদিন বাংলাদেশের সবাই যেরকম ইংল্যান্ডে সবাই ববির কথা বলে ইংল্যান্ডের পুলিশকে সবাই আদর করে ববি ববি হিসাবে ডাকে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মানুষও একদিন সেরকম ওই ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডে ইংলিশদের মতো বাংলাদেশের মানুষও ওরকম হবে এবং বাংলাদেশের পুলিশের কাছ থেকে তারা ববির মতো সার্ভিস পাবে আমরা এই বাংলাদেশকে আমি ছাত্র জীবনের প্রত্যেকটি ছাত্রকে বলি অন্তত পক্ষে প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ নিশ্চয়ই এবং সেই স্বপ্ন নিয়েই আমরা বাঁচতে চাই স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই চমৎকার ঘন্টাকে আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য অনেক ভালো থাকবেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনাদের এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দর্শক রানা সকালের আজকের পর্ব থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি এবং আগামীকাল সকালে আরও দুজন